ഇപ്പോഴുള്ള തലത്തിൽ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഷയം വരുന്നുണ്ട് അവർ ഭീഷണി തന്നെയാണ് മത തീവ്രവാദം അതുപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള തീവ്രവാദം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കലാപ രാഷ്ട്രീയവും കൊല കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയവും അഴിമതിയുടെ രാഷ്ട്രീയം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ വിഷയമാണ് ഇവിടെ സുരക്ഷിത മാളത്തിൽ നിന്ന് സഭ പുറത്ത് കിടക്കണ്ടേ അഥവാ ആ പഴയ ശൈലി ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അഭികാമ്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു വെച്ചതും ഇത് തന്നെയാണ് ഇതാണ് അതേപ്പോ ഈ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രീലങ്കയുടെ സംഭവ വികാസം വന്ന അവസരത്തിൽ അത് എങ്ങനെ അത് ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വാസ്തവത്തിൽ അത്രയധികം വേദനയും ഞെട്ടലുമാണ് എനിക്ക് ഞാൻ അനുഭവപ്പെട്ടത് കാരണം ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ ഈ നെഗോംബയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പൂന്തറ വിഴിഞ്ഞം പാരിഷ് പോലുള്ളൊരു പാരിഷാണ് ഒരു ആ ഒരു ആ ഒരു കടപ്പുറത്ത് അത് അതെ ആളുകളെല്ലാം തിങ്ങി കൂടുന്നതും ഞാൻ അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പാരിഷ് ഇത് കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ ഒക്കെയാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതെന്നും പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാം നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ നടത്തണമെന്നുള്ളൊരു ഇൻറ്റൻഷനും അവർക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ സംഭവിച്ച് എൻ്റെ അവിടെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച എന്തായിരിക്കും ആയിരിക്കും സ്ഥിതിയെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ സംഭവിക്കുന്നു തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോഴും അവർ വിചാരിച്ചു പോയത് അവിടുത്തെ ആർട്ട് വിഷ മാർക്കൻ രഞ്ജിത്ത് അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം സഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം എന്തുമാത്രം സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇതിന് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഒന്നും അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയത് ഇതിന് ഞാൻ ആരോട് എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ കരഞ്ഞു വിളിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് അവിടെ സംഭവിച്ചല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തുടർച്ചയാണ് ആദ്യത്തെ മാത്രമല്ല എത്രയോ ദേ മറ്റേ ദേവാലയങ്ങളിൽ അത് ഏത് മതത്തിലായിരിക്കൊള്ളട്ടെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ആളുകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു തീവ്രവാദ സമ്പ്രദായം ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്ന അത് നമ്മുടെ ഈ മറ്റേ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിനും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനും വിധേയമായിട്ട് എന്ത് ഏതും ചെയ്യാനുള്ള മനോഭാവം ചില ഉന്നതാധികാരികളിൽ നിന്ന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും ഒക്കെ എല്ലാം കാര്യം കാണാനായിട്ട് അവരെന്തും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭരണ സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ അല്ല ലോകമാസകലം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നാളെയും നമ്മളെ ബാധിച്ചു കൂടാതില്ല അതിപ്പോൾ ഈ എലക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എനിക്ക് എന്ത് പറയണമെന്നറിയില്ല ഞാൻ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അതിന് വിഷകലനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ അളില്ല പക്ഷെ അതേ സമയം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെന്ത് കരയും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയെല്ലാം അതിനെ അപലപിക്കും അത് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ എല്ലാം പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തീവ്രവാദമോ അങ്ങനൊരു ആപത്തുകളോ ഇങ്ങനെയുള്ള തിന്മകളുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് കടുത്ത ഭാഷയിൽ നമ്മൾ അപലപിക്കും ഒരു ജാഥ വയ്ക്കും പിന്നെ ഒരു ഒരു പ്രാർത്ഥന യോഗം വയ്ക്കും നമ്മൾ പരസ്യമായിട്ട് അവരെയൊക്കെ എല്ലാം കിട്ടും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഗുണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദോഷമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കണം വാസ്തവത്തിൽ തീവ്രവാദികൾ തീവ്രവാദികൾ തന്നെ അവർ ഒന്നിനെ റിറ്റാലിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യാനും വരെ ചാവേറുകൾ വഴിയാണ് ഇവരിന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനത്തിൽ അവരുടെ രീതികൾ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ രീതികൾ ഒരുപാട് മാറിക്കഴിഞ്ഞ് അവിടെ അവസരത്തിൽ നമ്മളും ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവത്തോടുകൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ എത്രമാത്രം നമ്മൾ വിജയം വരിക്കും എനിക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ എനിക്കറിയില്ല എന്ത് ഉത്തരം പറയണമെന്നറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ സമീപന രീതികൾക്ക് വ്യത്യാസം വരണമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തീവ്രവാദത്തെ എതിർക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് കർത്താവ് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിച്ച കർത്താവ് തന്നെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ പക്ഷേ കർത്താവ് അത് എങ്ങനെ ആ സഹനത്തിലൂടെ മഹത്വത്തിലേക്ക് അഴിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് സഹിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ആരെയും വെറുത്തില്ല ആരെയും അപലപിച്ചില്ല പക്ഷെ തെറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും അവരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുവാനും അവർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടെ
ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ പേരിൽ പലരും കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ അല്ലെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുകയും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തീർക്കുകയും പിന്നെ നമ്മുടെ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥതയും നമ്മുടെ അർപ്പണ മനോഭാവവും തെളിയിക്കുന്ന ഒരു രീതി പുതിയ പുതിയ പുത്തൻ പുത്ത രീതികൾ അവർ പുത്തൻ പുത്തൻ രീതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവർ ചേർത്ത് നിൽക്കാനുള്ള രീതികൾ നമ്മൾ ആവിഷ്കരിച്ചെടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മീഡിയ കമ്മീഷന് വേണ്ടി പിതാവ് ഇതുപോലൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് തയ്യാറായതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു പിതാവിൻ്റെ വാക്യങ്ങൾ വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രചോദനം നൽകുന്നതാണ് അത് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കൂടുതൽ സഭാപരമായി മുന്നോട്ട് പോകാനും കേരള സഭയ്ക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരം പറയാനുള്ള കഴിവൊന്നും എനിക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നിയ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതിനെന്തെങ്കിലും വളച്ചുകൾ വളിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തിരുത്താനും തയ്യാറാണ് പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ എൻ്റെ ബോധ്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സമൂലമായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റം വരും നമ്മുടെ രീതികളിലെല്ലാം ഒരു മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്